Hi, everybody. Hello, hello. Hello there. Can you hear me? Hello. Hello, good night. Hello, hello, Mr. Medina. Thanks a lot for joining. Hi, everybody. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing? How is your Wednesday? ¿Cómo les está yendo? Hi, Andrea. Me alegra ver la Descansando. Ready. Perfect. Perfect. That and, sounds um, great. This is uh, my house dry. Oh, so you're driving right now. Okay. Thanks a lot. So, hi, Johnny. I'm also happy to see you home. Hey, Diego, good evening. Senia, hello, Miss. How are you? Hi, Giovanni. Uh, are you on your way to your house or just in su casa? Uh, Evelyn, oh, you're still at work. Thanks a lot for that. Hi, Evelyn, how are you? Is everything good? Hello. <clears throat> hello, great to have you. Great to see you. Are you sick? Todavía estamos en proceso. Oh, all right. I see, I see. Thanks a lot for joining me. Y espero que se recupere super pronto. So I hope, you know, to, that your family is well as well. All right. Eh, Daniel, gracias, Daniel, por conectarse. Thank you so much for that. Y Marcos, hello, Marcos. How are you? I am fine. Great, great to hear that. All right, guys. So, gracias y bienvenidos a la sesión um, número 13. Um, pretty much esta semana ya se nos acabó, ya se nos terminó, right? And, uh, well, vamos ya como en, los, en la última parte de, de unit number three. La próxima comenzamos con la four y pues ya es solo embajadita, como siempre le llamamos. So thanks a lot for conectarse tempranito, you know, for being ready, motivated. Um, no veo a Jair, but Jair por ahí nos compartió un par de expresiones en inglés que están bien útiles. They are very useful. So uh, no sé si ya las vieron, están en el grupo. Si ustedes de igual forma encuentran algo que consideren interesante o algo que les ayudó, you know, and, uh, y lo quieren compartir con el resto de compañeros, Siéntanse en toda la libertad de hacerlo. So, right, you can do it. Um, el grupo de WhatsApp es su espacio también para compartir cosas positivas, things that helped you, right? And uh, yeah, that's it. So, eh, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Solamente me ayuden con su camarita un momento, porfa, para tomar asistencia y para confirmar que estamos acá. Eh, that is your voice, you know, the one we are listening to. No, al menos 20 pandillas. Gracias. Thank you so much, Andrea. Regáleme confirmation, Gracias. please. Gracias, Miss. Thank you so much, Diego. Can I have your Present. confirmation? Perfect. Thanks a lot, Evelyn. Present. Gracias, Mr. Medina. Thank you so much. Present. Great to see you there. Okay, perfect. Un segundito. Eh, Fatima, I don't see her. Uh, Giovanni, solo me regala confirmación, porfa. Present. Amazing. Thank you so much. Mr. Medina, ya lo escuchamos. Mr. Romero. Creo que todavía no. Eh, Johnny. Here. Gracias, Johnny. Johnny. Um, da, da, da. Daniel. Present. Gracias, Daniel. I saw you there. Espero que esté mejor. I hope you feel a little better. Ah, ahí vamos. Okay, I understand. I understand. Uh, Marcos, regale mi confirmación, porfa. Good night. Hello, welcome. <laughs> so, thank you. Uh, Prisi, Prisi le está por acá, creo que todavía no. Eh, Rebeca. No, right, no yet. Senia, eh, hola, Senia. Hello, hello. Okay, hola. Gracias, Miss. Hello, <laughs> espero que igual que se sienta un poco mejor, right? So, hope you feel better. Jancy. Creo que Jancy todavía no, she's not here. Okay. 
Ok, guys, so el día de ahora vamos a seguir practicando las WH words. I mean, we are going to continue practicing them. Vamos a enfocarnos ahora en un par de preguntas específicas, you know, and uh, vamos a trabajar con la hora. We are going to be working a little with the time today. Um, anteriormente lo vimos, pero no lo vimos en detalle, no lo vimos ya específicamente cómo decir la hora en diferentes formas, you know. O si tengo las, por ejemplo, las 8 y 15, normally we say a 15, but hay otras formas de decirlo también. Entonces vamos a trabajar con ellas today y hablar de nuestra rutina as well. So let me just go ahead and present my screen. Dame un segundito here. Give me just a second. Les presento parte del de material para que lo podamos ir checando, right? Igual, ustedes también tienen el material, así que you can help me definitely here. Um, ok. Ok. Ok, ok. And, da, 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 da. Ok, and there we go. So, estamos en la página número We Are Working on page number 40, right? So if you go to page number 40, tenemos ask for and say, and say the time of activities at, at a workplace. So hemos hablado un poquito de las actividades que hacemos, pero no hemos trabajado mucho con la hora. Así que let's work today with some time, right? So here we have Mrs. Robles agenda. Tenemos la agenda de Mrs. Robles y tenemos las actividades que ella hace. Guys, for example, at seven and a quarter, ¿qué es lo que hace? What does she do? Seven and a quarter. ¿Qué actividad hace? What activity does she do uh, uh, at seven and a quarter? Meeting, meeting with the marketing department. Okay, exactly. So that is a meeting with the marketing department. What about at noon? What does she do at noon? ¿Qué hace at noon? What is noon? Noon es el mediodía, exactamente a las 12. So that is noon. Worship lunch. Worship lunch. Yes, very good. So that is noon. Ok. Uh, so at noon es como otra forma de decir a las 12. Exactly, a las 12 en punto, al mediodía decimos noon. So at noon. Ok, very good. So that is the workshop's lunch. What does she do at five to six? Five to six. ¿Qué hace? What does she do? Send tomorrow shoulder to Miss Lopez, new secretary on leave. Oh, very nice. So send the schedule exactly. So that is five to six. Cinco para las seis, right? Okay, what about at uh, eight and a half? What does she do at eight and a half? Video call, video call, video with, call the with the super. Okay, so that is a video call. Yes, exactly. That is a video call with the supervisor from West Company. Okay, very nice. Now I got just some other questions. Let's take a look. <laughs> what time is the video call? Ahora díganme la hora. Eight, What time is the video call? Okay, so eight and a half. Ajá, a las ocho y media. Very good. What time is the second part of the workshop? Los twelve or los noon? At noon? Uh, the, the second part, la segunda parte. What is the second part of the uh, workshop? At noon is the lunch, so the workshop's oh. lunch. But the second part, la segunda parte. 15 to 2. Ah, very good. 15 to 2, exactly. So acá lo tenemos, second part of the workshop. Okay, very good, very good. There we go. Okay, so antes de, you know, continue with this part, vamos a revisar un poquito la hora. Decíamos antes que cuando tenemos una hora, right, en punto, so cuando está en puntito, we are going to use o'clock, right? So como en este caso, por ejemplo, I have seven o'clock. Um, tenemos lo mismo con eight. I can do the same. 
con 9, con 10, etc. Cuando vengo a noon, a las 12, tengo dos posibilidades. I have two possibilities. La primera, que puede ser noon, right? Este es al mediodía. So at noon. La segunda puede ser las 12 de la noche, que sería medianoche. Esa cambia y utilizamos midnight. So again, para las 12, yo puedo decir a 12 y está bien. 12 o'clock, it's okay. También puedo decir at noon, al mediodía, o I can say at midnight, en la medianoche. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Preguntitas. Yes. Do you have any questions? Okay, perfect. Ya lo vamos a practicar. Así que give me just some time. So noon, midnight. Eso es para las horas como en punto, right? Now, tenemos los 30. Previously, veíamos que sí puedo decir, por ejemplo, 6.30. So at 6.30, at 5.30, at 9.30. And it's okay. 30, it's fine. ¿Cuál es la otra forma para decir las 30? Yo digo la hora normal y luego le agrego en a half. Perdón, una letrita se me foca. Ok, so six and a half, seven and a half, eight and a half, right? Y así le voy agregando. Entonces hay dos formas de decir la hora. I can say, si es y 30, 30, right? Los 30, or I can say en a half y media. And that's okay, that's perfect. Now, con el siguiente, solamente tenemos un cambio más en la hora y es con los cuartos, right? For example, here, I can say one, ¿cómo decimos 15? How do you say 15? One? 50. Ajá, uh -huh. so yeah, one 15. Y esta hora, la otra forma, exactly, que le vamos a agregar en a quarter. So, esta es la otra. 1.15 está bien. 5.15, it's okay. 2.15. Si le agregamos solo el número, está súper bien. No problem. Pero también en vez de 15, yo le puedo decir 1 and a quarter. So, un cuarto. Um, ya vamos a ver el resto porque hay varias formas de utilizarlo también. So, guys, ayúdenme con esto. Help me out with this. Eh, vamos a pronunciar. Let's repeat uh, with me. Voy a agregar una más acá. Okay. Uh, so, seven o'clock. Seven o'clock. Eight sharp. Eight sharp. Eight sharp. Ah, look. Es la misma. Es la misma forma. Son sinónimos. Puedo decir seven o'clock a las ocho. Or I can say eight sharp a las ocho en punto. Ya. Yeah? So, ese es sharp, como en punto. Para decir al filo de la hora para ser más específico o también es un poco más informal por eso es que conocemos más o'clock pero si ven sharp es lo mismo ok, next one uh, las 12 dijimos que era 12 12 o'clock, está bien y podemos decir noon let's repeat noon. it noon, noon. or midnight midnight, midnight. Mm -hmm. noon and midnight ok, very good there we go, next one 30. 30. 30. 30. Y la siguiente, en a half. 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 Very good. Unimos el sonido. So six and a half. Sí, una, unamos el sonido en half, en half, en half. Ok, half. unamos el sonido. Uh, eight, eight and a half. Eight, eight and a half. half. No lo separen. Eight, 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 eight and a half. 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 Ah, there eight we go. There we go. Ten and a half. 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 Yes, and there we go. There we go, very good. So that is in the half, right? So E30. La siguiente vamos a hacer casi lo mismo. 115, it's good. 115 is fine. Now, one in a, in a, one in a quarter. So sabemos que en español decimos cora. Hola, Jair, gracias. Thank you so much. So in español decimos cora. 
porque la palabra, you know, viene, que es la moneda, you know, de 25 centavos, es un cuarto de dólar. Entonces, la palabra correcta no sería cora, right? <laughs> Sino que es quarter. So that is co quarter, quarter. Quarter. Esa es la palabra. Así se llama quarter. la moneda. So, do you have a quarter? I would like a quarter. Can I have a quarter? Pero en El Salvador, you know, modificamos todo y pues ya se convirtió en cora. <laughs> okay, so, but originally, la palabra es quarter, all right? Lo mismo con la hora. Se divide en cuatro, al igual que la moneda, right? Y eso sería quarter. So, one more time. Este sonido y este se unen en A, en A, en A, en A. En so, A. Let's Como si fuera una sola palabra, en A. En a, en a quarter. 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 Perfect, perfect, very good. Exactly. En a half, en a quarter. En okay. a half, en a quarter. Very nice, very nice. Yes, yes, we got it. Now, esta es una forma de expresarle ahora. This is one way to say the time. Now, veamos también otra forma. Let's take a look at the other one. Tenemos otra forma, you know. Eh, podemos leerlo así como literal. Por ejemplo, si fueran las 8 con 45, por ejemplo. Yo puedo decir 8.45 y está bien, ¿verdad? Pero si se fijan, 8.45 faltan 15 para la siguiente hora. Faltan 15 para las 9. Entonces yo también puedo expresar la hora de esta forma. Eh, cuando, ¿Cómo digo la hora? Siempre voy a agregarle it. It is. Cuando es una hora específica. Si les pregunto, hey guys, what time, it is? What time is it? So la, la respuesta es it is. Right? It is. Son, it is 8.45. Y otra sería, son 15 para las 9. Right? So it is quarter, ya, yeah. it is a quarter, y vamos a agregar una palabra bien especial ahorita, que es two, es un cuarto para las, a quarter two, y como es para las nueve, a quarter two, nine, y esa es la hora. So cuando hablamos de a la siguiente, cuántos minutos faltan para la siguiente hora, vamos a utilizar two, right? Normalmente esto se hace después de los 30 minutos. Cuando ya ha pasado 30, después 40, 50, eh, ese periodo ya utilizamos el to, porque es a la hora siguiente. So imagine, for example, that son las 9, son las 7 con 50. Imagine it is 7.50. So hay dos formas de expresarlo. Una sería normal, it is 7.50. La siguiente sería cuánto falta para las 8. So cómo puedo decir faltan 10 para las 8? It is... It is a uh, 10 minutes to 8. Okay. okay, very good, very good. Um, esta lleva a quarter, pero en, los, en el resto no necesito el hace, lo puedo quitar. So it is 10, 2, right? Para hacerlo más corto, no, le, no necesito agregarle los minutos, aunque está súper bien, but para hacerlo más corto, it is 10, 2, um, it is 10, 2, 8. Y eso es todo. That's it. Very easy. Right? So, again, siempre que utilicemos a la hora siguiente, vamos a utilizar two. It is a quarter to nine. It is ten to eight. Right? Uh, imagine that son las, no sé si me ocurre, las nueve con cincuenta y dos. Imagine that it's nine fifty-two. Now, utilizando la hora siguiente, ¿cómo puedo explicar que faltan ocho minutos para las diez? It's 8 to 10. It is 8 to 10. Very good. Exactly. It is 8 to 10. Y eso sería todo. So it is 8 to 10. Very good. Estamos bien. Are we good, guys? Voy muy rápido. Talk to me, please. Preguntas con el 2. Preguntas okay. con la hora so far. Okay. Ok, please, si tienen dudas, let me know. Yes. Eh, si voy muy rápido, let me know as well, para que vayamos, you know, and we check that out. Diego, dígame. Hola, Prisi. Today is your birthday. Yes, today is my birthday. Hey, happy birthday. Thank you. Thanks a lot for that. Yes. Happy birthday. 
Thank you. Thank you, guys. Yes. 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 Sos el encargado de dirigir el coro. <laughs> oh, Vamos you're so nice. Okay. Diego. Okay. <laughs> One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Julie. Happy, birthday. happy birthday to you. Hey, happy birthday to me. <laughs> Thank you. Oh, you're so nice. Thank you so much. So now we want some cake. <laughs> okay. Thank you guys. That's really, really nice. <laughs> now we want some cake. Yeah, we are missing the cake. No, but thank you. I truly appreciate it. Thanks a lot for that. Diego, nice, que buen líder. <laughs> Creo que tiene experiencia liderando el coro <laughs> para los birthdays. No, thank you. That's really, really cool. All right. Um, so remind me, guys. <laughs> In the meantime, ¿quién más cumpleaños este mes, by the way? Is anybody's birthday this month? No. Probably not. Okay. Creo que no. Oh, okay. Probably. Let me see. Siento que me faltan compañeros. Who am I missing? Okay, I'm gonna check in a moment. Okay, guys. So, uh, haciendo un breve recap, let's try to do a little recap here. Um, cuando hablamos de la hora, right? Puedo utilizar noon para las hora, para las doce. Solo las doce. Remember, noon es solo para las doce, pero del mediodía. Midnight solo para las doce, pero de la noche, right? De la medianoche. And a half es para las horas y media, nada más. En a quarter son para los cuartos, ya sea una hora con cuarto o 15 minutos para la hora siguiente, right? Si voy a hablar de cuánto falta para la siguiente hora, voy a utilizar two. It's a quarter to nine, it is ten to eight, it is eight to ten. ¿Estamos bien? ¿Are we good so far? Yes. Ok. I guess yeah. so. <laughs> okay, guys, please, si algo no está claro, let me know. Avísenme porque a veces me emociono y pues voy bastante rápido, ¿ok? Now, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos la parte de past. Past lo utilizamos para cuántos minutos han pasado de la hora anterior. Por lo general, el past lo uso antes que sean las y media, right? So, por ejemplo, um, Let me just write here. Son la una con diez. Han pasado solo diez minutos. Estamos súper bien. Or, for example, son las cuatro con veinticinco. Todavía podemos utilizarlo. Hasta que llegamos a los tres, de, a los treinta, perdón. Después de los treinta ya no es muy común. Usamos como el, qué hora va a ser la siguiente. No es que esté erróneo, solamente no es común. Um, I have, for example, this one, five... In a quarter, for example, uh, I got this one, six and nine. Okay, very good. So, como vamos a utilizar past, hablamos de cuántos minutos han pasado de esta hora. Entonces, veamos cómo se dice. So, it is, primero, ahora cambio el orden. Voy a decir cuántos minutos. It is ten, past, one. Han pasado diez después de la una, right? ¿Cómo diría en la segunda? How would you say the second one? 4.25. ¿Qué hora es? What is the time? It is 25 past 4. Mm -hmm. Ay, past perfect. Four, yes. No, super bien, super bien. Mm -hmm. It is 25 past 4. Super bien. Yes, very good, very good. Now, 5 con 15. Acá hay más posibilidades. Tell me some. ¿Cómo puedo decir la 5 con 15? So, it is... Quarter. Quarter to. Mm -hmm. Quarter past five. Past five. Okay, very good. It is 15 past five. It is a quarter past five. Ambas están súper bien. So again, los minutos van primero. Now, esta de acá, primero, ¿cómo leo las seis con nueve minutos? Lo vimos en la clase, en varias clases anteriores. How can I say this? Las seis con nueve. It is. 
six and nine. Cerca. <ríe> Súper bien. Solamente había un, algo especial con el cero, ¿se recuerdan? Le ponemos una pronunciación adicional. It is six. Uh, y... Como si fuera una O. ¿Cómo se pronuncia la O? O. O. Ok. So, it is six o nine. Uh -huh. Perfect, perfect. Super close. Solo ese sonidito. Ok. It is six o nine. Um, antes de los diez, siempre. Six o one, six o two, six o three, six o four, six o five, etc. Now, han pasado nueve minutos. Ahora sí, digamos que han pasado nueve minutos. So, it is. Oh, nine. Nine. Ahora no necesito. Five, ahora sí, el O no lo necesito. <laughs> so it is nine. Uh -huh. Plus six. 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 Yes, very good. El O solo lo digo cuando lo voy a leer de forma literal. Six o oh, nine. De lo contrario, ya no lo necesito. So it is nine past six. Super bien, guys. Very good. Esas son las formas más comunes de decir la hora. ¿Estamos bien? ¿Are we good? ¿Good, good, good? Yes. 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 Perfect, perfect. Entonces vamos a hacer the following exercise here para que practiquemos a little bit cómo decir la hora. So I got, let me write this for you. Okay. Remember, hay varias formas de decir estas actividades that are, eh, de, de decir la hora, ¿verdad? There are a couple of ways how to say the time. Entonces pueden utilizar cualquiera. So you can use any of them. Teacher. Hola, hola. Yes. En inglés no se usa la hora militar. Mm, no es común, pero si en algún momento necesita utilizarla, eh, solamente se, se empieza, se, sigue contando, you know? eh, Después del 13, perdón, después de las 12, ya no es una, sino que las 13, son 13. Mm -hmm. Solo se sigue contando. But, but honestly, um, creería que depende del escenario o depende de qué tipo de empresa, por ejemplo, trabaje, but... Uh -huh. no, no es como muy común. Yo diría que más que todo en la, en la milicia, probably, con okay. algunos programmers, I think. Uh -huh. Otherwise, I don't think so. Okay. Okay. I'm going to change this one. I'm going to write this one here. Okay, guys, I think we're good there. So, hay varias formas de decirle ahora, remember? So, les voy a dar un par de minutitos para que primero, no es necesario que lo escriban. That is number one. Pero, si se sienten más cómodos escribiéndolo, do it, no hay problema. Si lo pueden decir solamente en sus casas, en voz alta, right? Como, oh, ¿cuál es la hora acá? Y le empiezan a decir para practicar, pero en voz alta, está súper bien. Si la tienen que escribir, está súper bien. Guys, les voy a dar un par de minutitos para que practiquemos estas horas. So you can practice these ones. Y ahorita se las pregunto.
Um, is everybody done? Todos terminaron? Necesitan más tiempo? Do you need more time? Maybe. I don't. Okay, perfect, perfect, very good. So help me out with this. First, 2 p.m., right? Uh, ¿De qué otra forma podemos decir 2 p.m.? What do you have? 2 or sharp. 2 o'clock. Ah, very good, 2 o'clock and 2 sharp. Uh -huh. Yes. Uh, next one, 5.45. ¿De qué otra forma lo puedo decir? How, any other way? It is a quarter to six. Ay, very good. It's a quarter to six. Perfect. Next one, what about this one? How do you read this one? It's a 17, it's a 17 past, past six. six. Very nice. Okay, 17 past six. Solo quitemos el ah. <laughs> 17 past six. Very good. Okay, uh, next one. How can I read this one? It is 40 to 10. It is 20, it's 20 to, 10. to 10. Yes, we got it, we got it. Okay, so yes, se puede confundir un poquito, I know. <laughs> but okay. here, no, it's okay, don't be sorry. So contamos como para la siguiente, ¿verdad? Cuánto falta. I know it's confusing, but very good, very good, nice try. So 20 to 10. Mm -hmm. El AM, a menos que consideren necesario explicar si es en la mañana o en la tarde, um, I would say no es necesario que digan AM or PM, a menos que sí crean que puede haber confusión, right? Now this one, what is the time? It is 10 to 12. It is 10 to 12, okay. It is 10 to midnight. Oh, 10 to midnight, very good. O también 10 para la noon, right? So 10 to noon. Mm -hmm. So 10 to 12, it's okay. Ambas están bien. Well, de hecho, las tres están súper bien. It, it is 10 to noon? Yes, okay. It is 10 to noon, 10 to 12. Mm -hmm. 10 to noon, quizás no es como muy común, but, but of, of yes, of course, sí se puede. Okay, now what about this one? La una con 30. It's a one and, and a half. Ah, okay. It is one thirty or one and a half. Very good. Very good. What about this one? Five and a half. Five and a half. Yes. There we go. Very nice. What about? Hola, Mr. Romero. Gracias por unirse. Thank you. Okay. What about this one? What is the time? What is the quarter, quarter to eight? A quarter to eight or 7.45, right? Mm -hmm. Y la última que tenemos, it's... Ten and a half. Ten and a half. Ten and a half, very good. Okay, perfect, perfect. Now, guys, <clears throat> wait. Sorry. Para la próxima actividad, what I want you to do is this. Piensen super quick en qué actividad están haciendo a esta hora. For example, at 2 p.m., ¿qué hacen a las dos? What do you do at 2 p.m.? So, at 2 p.m., I, no sé, almuerzan, regresan del almuerzo, work. you get to work. Working. Ok, pero piensen como qué exactamente están haciendo. So, what exactly? What activity están realizando en este momento? Uh, I work. I am okay. So at 2 p.m. I make calls. So I say llamadas. Mm -hmm. I, I make check calls. Emails. I check emails. Okay, very good. O puede ser como por ejemplo a las dos no hago nada. <laughs> okay, no sé si tienen break por ejemplo. So I do nothing. So I do nothing es como yo no hago nada. <laughs> so I do nothing. Or, hay varias formas de decir no hago nada. I do nothing is one. Y la otra puede ser I don't. I don't do anything. So at 2 p.m., for example, I don't do anything. So no hago nada, right? Or I'm resting, I don't know. Then we have, for example, at 5.45, but in the morning. ¿Qué hacen a las 5.45? 
Uh, so you, you sleep. Uh, okay. sleep. Okay, really? Everybody is sleeping? ¿Alguien se levanta temprano? Do you wake up early? Wake up, but wake up. no get up. <laughs> oh, you, but, okay, so you wake up, pero todavía no se despierta, no se levanta. This is falso, Priscila. <laughs> no sé por qué, Priscila. Gracias, amiga. Why? No tengo amigos aquí, ¿verdad, mis? Yeah, well, mi alarma suena a las cinco y media, pero me levanto como a las siete. <laughs> okay, so that is the difference between wake up and get up. So, creo que algo así puede ser lo que pasa con Priscila. <laughs> okay, um, so 6.17, ¿todavía están dormidos? Are you still in, in your bed? Or are, do you take yes. a shower? Do you have breakfast? Do you watch TV? 9.40, ¿qué hacen a las 9.40? You know, I know, eh, estamos trabajando, pero traten de identificar como qué actividad normalmente hacen a esa hora. O oh, invéntensela, that's okay. La idea es practicar vocabulario too. 11.50, well, ya casi es almuerzo. So maybe I wash my hands, I stand up y me voy a visitar a los compañeros. I don't know. <laughs> so what do you do? Les voy a dar un par de minutitos tú. Para que piensen en las actividades, si necesitan escribirlas, it's perfect, las pueden tomar notas. You can take notes. De lo contrario, les pediría que si lo quieren hacer oral, oralmente eh, lo digan, pero en voz alta. No se lo queden solo pensando, no, díganlo en voz alta. At 2 p.m., I don't do anything. At 5.45, siempre la hora va at, right? At. At 5.45, at 6.17, at 22 to 8, 20 to 10, at 10 to, intentemos usar de, diferentes formas de decir la hora también para que nos vayamos acostumbrando. I'll give you four minutes. Yancy ya está por acá. Rebe. Prisis sí, ya está. Me falta Rebe en Yancy.
One more minute. Okay, everybody, perfect. So tell me what are some of the activities you're doing at this time? So for example, at 2 p.m., uh, Giovanni, what do you do at 2 p.m.? No sé si Giovanni va de camino a su casa. I guess so. But Johnny, I see you there. So <laughs> Johnny, ¿qué hace a las dos? What do you do at 2 p.m.? Okay, uh, I check the KPIs, the database. Okay, so you're checking the databases at 2 p.m.? All right, the KPI you said. All right, great. Mr. Medina, what do you do at 545? Mr. Medina? Andrea, 5.45, what do you do, Andrea? I serving customer all day. Oh, no, wait, but 5.45 in the morning. Uh, La segunda, miss, the second, 5.45. Uh, I sleep. Les, les escucho con gripita. Sí, me quiere dar gripe. Uy, que no le quiere dar, miss. <laughs> <laughs> okay. I'm sleepy. Yes. Okay, so you're sleeping. I get it. All right. Get it. Get it. Thank you. Um, so 617, Marcos, what do you do at 617? I eat my breakfast. Okay, great. So you eat your breakfast. Nice. Uh qué temprano, very early. So 617. Wow. What time do you get up? Marcos, what, what time do you wake up or what time do you get up? I got a coffee. Mm -hmm. but what time? ¿A qué hora se levanta? What time do you get up? Um, five and a half. Okay, five and a half. All right. Super early. Do you live in Soya? I mean, digo, por el tráfico, because of the traffic? Uh, I live in San Marcos. Um, mm -hmm. I, and where do you work? In La Gran Vía, Antiguo Cuscatlán. <gasps> okay, got it. <laughs> got it. Trabaja bastante retirado, so you kind of work far away. Mm -hmm. So you wake up at 5.30, you have breakfast really early. And what time do you start working? Six, seven, no, seven or eight? At eight o'clock. Eight o'clock. Okay, got it, got it. So, Senia, what about you, Senia? What do you do at nine forty a.m.? Uh, repeat. Yes, 
um, 9.40 a.m. What activities do you do? Uh, a esta hora, Miss, 9.40. Perdón, creo que me había comido una. <laughs> no la había escrito. <laughs> it's okay, it's fine. Um, so, inventa, uh, Mola, that's okay. Mm -hmm. ¿Qué hace a esta hora? What do you do at this time? I am servid of clear. So you work with uh, with customers, with clients. Mm -hmm. Nine forty. Yeah. Okay, okay. Now eleven fifty. Evelyn, what do you do at eleven fifty a.m.? I am um, as my snack. I'm sorry, I didn't get that. Did you say having a snack? As como comerme el snack. Oh, yes. <laughs> so you're eating your snack. Entonces, si le comprendí. <laughs> I got that part. Okay. At 11.50. A las 9, a las 11.50, a las 11.50. Sí, porque salgo a la 1, entonces me da hambre cuando ya todo el mundo ah, va. <laughs> got it, got it. <laughs> so your lunch is at 1. Yeah, right. Okay. ¿Cuánto tienen de almuerzo? How much time do you have for lunch? One hour. One hour, okay. So, oh, pero mejor, Miss, porque ya la tarde la, la siente como más corta, right? Sí. So, regresa a las dos, and from two to... De dos a cinco, o de dos a seis van? Six. Five. A las six. Five, five. Okay, in your case, five, okay. Okay, see, ya se siente más corta, right? Now, 1.30, guys, what do you do at 1.30? Let me just ask people there. Daniel, a la una con treinta. What do you do at 1.30, Daniel? I buy lunch. 1.30, ¿por qué tan tarde, Daniel? <laughs> what time is your lunch? Eh, no sé si almuerzo, pero le quise decir como comida. Uh, yes, yes, yes. Como ir a comprar comida. Yes, but ¿por qué tan tarde? Why so late? <laughs> ¿A qué hora es su almuerzo? What time is your lunch? Depende, casi no, no tengo hora específica. Wow, ok. So usted decide como a qué hora es tomársela. No, es que depende de lo que tenga que hacer. Es que okay. mi área es muy diferente. A la de todos los demás. Ok, es más flexible o cómo? No, y es que yo estoy en el área de mantenimiento. Uh -huh. Entonces, a veces yo y a veces yo estoy a las 5 de la mañana, ya estoy ahí en el edificio. Okay. Tengo que salir de puta, salgo de San Salvador. ¿Cómo? ¿Cómo si hay algo que reparar, por ejemplo, o necesita ir a otra sucursal, a otra branch? Usted tiene que sí? ir. Yo salgo de San Salvador. Ok. Ajá. Y, y si hay todo depende de qué tengo que hacer o, o un ratito pues ok ¿No? uh -huh. pero normalmente la like normally mm. pues es que casi es que no no tengo que... <risa> <risa> ok uh, so, entiendo entiendo entonces que no pasa dentro de un lugar específico no ah, ok no, a nivel central y occidental. Ok, so si es necesario como ir a reparar algo, ir a revisar something, tiene que moverse, you have to go there. Eh, al extremo que si ahorita me habla, tengo que irme. Ajá, ok, pero cuando usted dice maintenance, eh, la parte de mantenimiento, la like maintenance, eh, ¿qué área específica? Como maintenance de air conditioning, maintenance de sistema, la like, ajá, what type of maintenance? Electricidad, fontanería, soldadura. Ah, ok. Eh, todo, todo, toda infraestructura, menos lo que es la computación. Ajá, ah, ok, got it. Ajá, que se explotó un aire, you know, you have to go there. Ah, es, bien, es, bien, es bien delicado. Ya nos ha tocado ir, ya me toca irme a la una de la mañana para el edificio. Ok, pero digamos que no hay una emergencia. So, si no hay ninguna emergencia you know, y el día está tranquilo, what do you do? <laughs> uh, quizá, eh. Uh -huh. 
a la, a la 1, ¿qué dice? Ajá, 1.30, a la 1.30. Imagínese que su día está bien tranquila. So, what are you doing on, uh, at 1.30? ¿Qué haría a la 1.30? ¿Qué haría? Mm -hmm. Oh, pues ya a la 1.30 ya... ¿Qué? I, I live in a room. Así es, ¿verdad? I live in a room. Ya saco en ruta. Ah, ok, ok, ok. So you're living, all right. Got it, got it. Me hace súper bien, ajá. Uh -huh. So si, siempre tiene que salir entonces. You always have to go out. Uh -huh. Ah, sí. ok, ok. Qué interesante. I mean, uh, el hecho que no pasa adentro. But, but do you like it? ¿Le gusta andar así como afuera, you know, turisteando? Es más interesante que estar en el edificio. Ajá, ajá. Yeah, that, eso es lo que me imaginé. That's what uh -huh. I thought. Pero también es un poco difícil por la parte del tráfico, right? Ni tan lo delicado. Por las áreas que usted menciona, electricidad, you know, que afecta todo, right? Uh -huh. Servers, uh -huh. o se inunda, por ejemplo, me imagino también. Este año hemos tenido, uh, de eso. <risa> Inundaciones. Okay. Muchas. Flooding. Ok. Wow, wow, ok. Pero sí, qué interesante su trabajo. Your job is really interesting. Se les ha inundado el edificio. Una vez yo estaba en agencias y estaba en Merleot y se inundaba constantemente y nos esta, eh, tocaba llamarlo cada rato para que nos llegara a ayudar y apoyar. Wow, o sea que sí se conoce. Sí. <ríe> ah, ok, se viendo Daniel. All right. Por lo mismo. So Daniel is the one. Necesitan algo. Let's call Daniel. <laughs> okay. Ah, okay. So floatings. No me imaginaba que hubieran como um, floatings, que hubieran como medias inundaciones. You know, eh, in the bank. En el edificio ha pasado y emergencia grave el año pasado. Oh, más que todo por los servidores, me imagino. Es que como en el sótano está, eh, está todo de control, está todo lo de electricidad. Y se, y, se y, se, y se inundó el 30. Se metieron, se metió el agua en la oficina del sótano. Wow, ok. So, sí, me imagino. That was like necessary to check. Ok, pero qué interesante. Thank you so much for sharing that. I think it's, it's interesting, you know, that your job is, is like that. All right. So, no tiene un horario específico for any activity. Got it, got it. All right. Eh, let me see. And no, I already asked Andrea. Eh, Priscila, what about you? Uh, Priscila, normally at 7.45, for example, ¿qué está haciendo? What do you do at this time? Uh, cooking my dinner. Oh, okay. So you're having dinner, cooking it. All right. Do you make breakfast or lunch too? ¿Hace el desayuno el almuerzo para el siguiente día as well? What do you say a veces? Sometimes. sometimes. <laughs> uh -huh. Okay, sometimes, sometimes you prepare. Okay, your food. Perfect, perfect. Okay, guys, very good. So, acabamos de ver la hora. We just check what time we do activities. Ahora vamos a ir a preguntas. We are going to practice asking, you know, very specific questions. Puedo borrar. Can I erase? Le van a, no sé si le van a tomar captura. Ya la tienen. Can I erase here? Yes, I have. Okay, you got it. Perfect, perfect. Let me just erase this one. There we go. Okay, vamos a practicar un poquito las preguntas, but in order to practice questions, les voy a presentar part of the material again. Deme un segundito, give me just a second. Let me open it up. Let me sh share this. Okay. And there we go. Guys, si me pueden ayudar con su camarita, that would be great as well. Solo veo, creo que Johnny, Marcos, I think I was checking Giovanni. Thank you guys. Thank you so much for that. Okay, very good. So let's take a look at this one. Um, estamos en esta parte todavía. So we are still in page number 40. Y revisemos la número 41. So here, ya tenemos la pregunta específica. How to ask for these things right here. 
So, tenemos la pregunta, por ejemplo, here. What time is it, right? ¿Qué hora es? What time is it? Y le respondemos, como vimos anteriormente, it is. It is 108, 109, etc. So, what time is it? Guys, repitamos la pregunta, porfa. What time is it? What time is it? What time is it? Mm -hmm. Ok, vamos a unir el sonido. Vamos a ponerlo junto. What time? What time? Ok, ahora le agregamos el is. What time is? What time? What time? Unamelo, What time is? What time, what time is? is? Ahora le agregamos el it. What time is it? What time is it? Time is it? Sin separarlo. What time is it? 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 Ah, very good. So it is. ¿Cómo leo esta hora, guys? I need your help. ¿Qué hora es? What, what time is it? Eight past one. Eight past one. Eight past one. ¿Cuál es la otra forma? One or nine. Yes, very good. One or eight. Uh -huh, one or eight. What about now? ¿Qué hora es? What time is it? Nine o'clock. Nine o'clock. Yes. Well, you know. <laughs> what time is it now? Nine o one. Perfect. Nine o one. Exactly. So very good. That's the way it goes. But what time is it? Solo pido la hora ahorita. Pero quiero saber a qué hora hacen ustedes diferentes actividades, no solamente la hora de estos momentos. Eh, so, ¿cómo puedo expresar? ¿Cómo puedo expresar eso? Right? So, how can I express that part? Fácil. Revisamos la pregunta. Para preguntarle ahora, voy a hacer esto de acá. What time? Y luego, lo que practicamos ayer. Sujeto, verbo, complemento, sin olvidar el auxiliar. What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? So, what time is a qué hora pasa esto? Entonces, ya no lo necesito responder con it is. No necesariamente puedo decir solo la hora, and that's good. Por ejemplo, what time does the meeting start? ¿A qué horas comienza la reunión? It starts at 11 o'clock. Veamos at. Le ponen at siempre para indicar a qué horas hacemos una actividad. Eh, what time do you arrive at work? Como quiero saber a qué horas llega el trabajo. So at, at about 6.48 a.m. So at about. About es como cuando decimos en, la, en español alrededor de las ocho, alrededor de las nueve, cuando no estamos seguros. So usamos about. O eh, acá si se fijan, está entre paréntesis at, porque es bien común que, que escuchen at about. At about. Que es alrededor, es lo mismo. At about 648. Uh, um, so alrededor de las 648. What time do employees leave? Usually, usualmente, right? Usually around 7 or 7.30. Guys, normally cuando no tengo una hora de salida puedo utilizar esta. Usually, usualmente. Usually around 7 or 7.30. Alrededor de las 7 o 7.30. So, what time do you get home? ¿A qué horas llegan a su casa? What time do you get home? Como no hay una hora específica, we use around o utilizamos usually. So, guys, ¿a qué horas llegan a sus casas? What time do you get home? Usually around 8 o'clock. 8 o'clock, 8 and a half, creo que alguien dijo. 7 and a half. 7 and a half, ok. Six and, a half. six and a half. Pero Evelyn, ¿por qué vive la vuelta? <laughs> ok. Six and a half. Eh, Mr. Medina, ¿qué hora es? What time? Usually the rooms eh, eight and a half. Eight and a half. Si ya llegan tarde, you get home late. Creo que es por el tráfico, ¿verdad? Yes, yes. Mm -hmm. I think it's because of the traffic. Okay, got it, got it. So, very nice. Now, let's take a look at the following. Here we have eh, complete the questions using what time do or does. Vamos a utilizar cualquiera de las dos para las siguientes preguntas. Uh, number one, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Quiero saber la hora. 
No le puedo preguntar what time is it porque no estoy consultando de en este momento que ahora es, sino estoy consultando de la reunión. So, ¿a qué hora se empieza la reunión? Y tenemos acá it start. Ya tengo la respuesta, solo necesito la pregunta. Guiémonos por what, el ejercicio de arriba. What time does the meeting start? Uh -huh. What time does the start? Okay, what time does, does the meeting start? What time does the meeting start? Okay, what time does the activity start? O solamente what time does, porque acá ya tengo it. Entonces, what time does it start? ¿A qué hora se empieza, right? So, 9 a.m. Now, para las siguientes, for the others, les voy a dar cuatro minutitos um, para que puedan identificar cuál es la pregunta and you select it. Si la podemos escribir en el chat, that would be great. That would be nice. Let's do it, guys. Cinco minutos.
Okay, guys, it's, thanks a lot for that. I see that some of you are writing already. So let's start checking here. Number two, it says, let's meet for the meeting on Wednesday. Reunámonos, right? Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Y luego alguien pregunta, ¿a qué horas llegas? So what is that one? What is the question? What time do, what time do, do you arrive? Uh -huh, exactly. So what time do you arrive? Oh, I arrive. Mm -hmm. So that would be what time do, do you arrive? No me permite escribir. Give me one second. Okay. Uh, let me see. That would be... So what time do you arrive, right? And you can get a lot in the expression. Ah, yes, you're right. You are right. So lo dejamos solo hasta do. Mm -hmm. What time do you arrive? That's the one. Very good. Okay. What about number three? Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Pero quiero saber a qué horas abren. What would be the question? What time does? So what time does the photocopy center open? Perfect. Very good. Exactly. ¿Por qué does? Well, porque estoy hablando solamente de the... un photocopy center. Mm -hmm. Si fueran varios como photocopy centers, tendría que ser entonces do. Vamos con la cuatro. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... What time does... Uh, interesante. Restaurants. Ah, okay. What time? What time do? Mm -hmm. What time do the restaurants open here? Exactly, exactly. Entonces, esta es como la parte tricky. Si voy a utilizar do o voy a utilizar that. Here, como tenemos eh, restaurants plurales, voy a utilizar do. Acá como fue, photocopy center, solo uno, utilice does. Remember, singular does, plural is do. Number five, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And, quiero saber a qué hora se abren, M. What time do? What time what do time they? Do. Uh -huh, very good. So what time do they open? So they open, right? So they open around 7.30 or 8.05. Very good. Preguntas, do you have any question? No questions? Okay, super, genial. So, si no hay preguntas, vamos a practicar entonces. Solamente recordemos la parte de what time. Estoy preguntando la hora, right? <laughs> so what time do? What time does? Vamos a manejarlo eh, right now in the following way. Do is para I. You. You. They. We. we. Y voy a agregar algo más. I'm going to add something else para que nos recordemos here. Plural words. Todo lo que sea plural va con do. Si utilizamos la palabra children, children son varios. Entonces, what time do the children? Si tiene hijos, right, que también es la palabra children, es plural, vamos a utilizar what time do your babies, what time do your, your nephews and nieces. Todas las que sean plurales van con do. Con das, ¿cuáles van con das? She, he, it. Y voy a agregar una más, que es singular words. Cualquier palabra que sea singular, any word that is singular, eh, va a ir con das. ¿Cómo sé cuando una palabra es singular? Bastante fácil. Los plurales se les agrega S al final. Singular se les agrega nada. <ríe> ok, la palabra normal. Eh, for example, tengo esta palabra. I have a student. ¿Cuál utilizamos? Do or das? Do. 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 No, mm. das. Das. das, muy bien, das. Mr. Medina. Yes, we use das. ¿Por qué das? 
porque no tiene S, es singular, entonces singulares utilizamos das, all right? Imagínense que tengo esta palabra, women, do or does. Que quiero, quiero que le pongan mucha atención a esta palabra, women. ¿Qué significa das. primero? Mujer. What does women mean? Mujer. <coughs> no. Casi, casi, ajá. Díganme, díganme, tell me. Mujeres. Alguien creo que lo dijo por ahí. Mujeres. Mujeres. Yes. Hey, Rebe. Hi. Hi. Thank you. Welcome. Si sí, la voz fue como, wait, ¿quién es? Ok. Ay, sí. Okay. Fue llegando pero, apenas. Sí, pero le agradezco enormemente que se haya conectado a mí. I'm glad. Me imagino que el tráfico está, pero el locos. Ay, sí. But thank you, thank you so much. Ok, perfect. And uh, so, Rebe nos menciona mujeres. Bye. Les explico por qué. Let me go ahead and explain this for you. Woman es una. I am a woman. Women, ¿escucharon la diferencia de la pronunciación? Woman, women, cambia la pronunciación. Woman es una. Women es el plural de woman. No lleva a S, pero ya es el plural. So, vamos a memorizarnos un par de plurales para que sea más fácil, ¿ok? Primero repitamos esta porfa. Woman. Woman. Como pretty woman. woman. Ajá, woman. 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 Y si son varias mujeres sería women. 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 Yeah, cambia. Women. Woman and women. Cambia totalmente, right? El mismo principio pasa con esta. Revisamos la siguiente. Man. Men, ok, man es only one, un hombre, a man, vi a un hombre, I saw a man, un hombre se cruzó, a man crossed, all right, now, we, men, es el mismo, women, men, men, ya son varios hombres, ok, los hombres, men, so, do you see the difference, logran ver la diferencia here con ellos? So, if you check it out, if you take a look here, dígame, Mr. Medina. Eh, woman, ¿por qué se pronuncia de otra manera cuando son varias mujeres y es una O? Uh, yes, that's a very good question. Pero de hecho, no hay una regla gramatical para la pronunciación. Algunas <laughs> palabras cambian totalmente. Entonces, lo más fácil es memorizárselas. So it's okay. easier to memorize it. Mm -hmm. But okay. yeah, it's super valuable. But sí, con pronunciación, inglés difiere bastante del español porque el español, si yo escribo dulce, yo lo voy a pronunciar así como se escribe. No hay otra forma, ¿verdad? Dulce. Pero en sí. inglés, si ya se fijaron, no, cambia totalmente. Entonces es, es bastante, es necesario, I would say, que nos memoricemos la pronunciación de algunas palabras. Mm -hmm. Como en el caso de women. That's the one. Sí, Yair, thank you so much. Ah, esa iba, perfecto, great. So Yair nos comparte la siguiente. Tenemos child, right? Child es un niño o una niña, no, hay, no importa el género. Child sí. es uno. Pero eh, niños son children. Child and children. Estas no llevan ese, pero yo sé que son plurales. Entonces cuando utilicemos woman, das a woman. Si utilizo women, do women. Man, does a man. Men, do men. Child, does a child. Y si utilizo children, do children. So, esa es como la varianza eh, con los singulares y plurales. Hay un par de palabras más que cambian. Solo les voy a compartir algunas, no todas, porque es una lista bastante extensa. So, for example, tenemos foot. Foot es un pie. Como, ah, oh, me duele un pie. So, my foot hurts. Pero si son ambos, pies, I'm going to use feet. Foot, feet. Cambia la escritura, cambia la pronunciación. And yes, that is part of the plural. Y la otra que es bastante común que van a ver es esta de acá. Tooth, right? Un diente, tooth. Uh, y luego tenemos teeth, que cambia también. So, they change. Son de los plurales más comunes que vamos a ver. Que cambian totalmente la pronunciación y también le. 
El resto es bastante fácil, porque el singular, por ejemplo, yo tengo eh, face, ¿ok? Y para hacerlo plural, solamente vengo y le agrego la S, faces, y es plural. I have book, y el plural es books. Tengo cat, si es uno, pero si yo tengo varios gatos, serían cats. Entonces, eso es como bastante característico del plural. Se le agrega la S a los plurales. A excepción de los de arriba, que son eh, plurales irregulares. Guys, vamos a pronunciar un poquito para que nos vayamos acostumbrando también a cómo suenan, los practiquemos a little bit. So, comencemos acá. Eh, woman, women. Woman, woman, women. Women. Uh -huh. so, women. Man, man, men. Man, man, men. A veces hemos escuchado que en la calle, right, algunos dicen, hey, men, <ríe> pero men son como varios. <ríe> ok, so man es una, man and men, all right. Then we have child and children. Child, children. Cambia la pronunciación, child. Yeah, so child. Do, you, do you have children? Do you have children? ¿Tienen hijos? ¿Tienen no, niños? ¿Do you have children? No. Yes, I do. Ah, ok, y si tengo uno, como digo, yo tengo un niño o una niña, utilizando la palabra child. ¿Cómo puedo decir yo tengo un niño o una niña? I have a child. I have, yes. a, child. I have a child. ¿Y si tengo dos? I have children. I have, a, I have, a I have children. children. I have children. Exacto, ahí es la diferencia. Si son dos, well, I have two children. Si tienen tres, I have three children. No sé si alguien tiene cuatro. <laughs> Does anybody have four children? No. No, no. right? <laughs> I don't think so either. Okay. Then we have this one. Let's repeat. Foot, feet. Foot, feet. Super bien. Okay. And the last one, tooth. Tooth. Teeth. 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 Un poquito más la lengua. Teeth. 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 <laughs> es the birthday. Yes, much better. Ayer en el en el one on one estuvimos practicando este sonido actually con Priscila a, a little bit. Ahora me Entonces, acordé y lo peor es que estaba en, creí que había puesto el, el cliente en mute y estaba como birthday algo así. <laughs> <laughs> y después me di cuenta que no. no pero no le dijeron nada espero que no no, I mean your customer no, no le dijo nada no, lo identificó no, no, ah, creo okay. que no escuchó porque estaba buscando unos datos ay, Entonces, pero todo qué lo que estaba esperando a que buscara como el NIT me puse a... Birthday. Birthday. <laughs> okay. Well, well, but not a nada malo. It was not like something bad. <laughs> okay, pero verdad que eso estaba analizando que es el mismo sonido de la TH. Exacto, es birthday. el mismo sonido. Okay. Yes. Este de acá, eh, um, normalmente no tenemos este sonido. Deberíamos, but no lo tenemos. Es una Z española, pero para nosotros es una S. Entonces, este TH, vamos a forzarle un poquito para que el sonido salga. So, remember, la Z es entre los dientes. Saco la lengua un poquito y tiro aire. So, es como, eso es todo. Pero necesito hacer el sonido. So, tooth, teeth. Guys, practiquemos one more time. Sobre el último. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Mr. Romero, tooth. tooth. Una vez más, tooth. tooth. Ok, necesito que sal, saque un poco la lengua en el, en la última, eh, en el último sonido. So, es como tooth. tooth. Saque tooth. la lengua. Tooth. Me suena como una S. Tooth. Ok, tooth. 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 
Okay. Ay, no, desde de beginning es un poquito raro porque eso se Me hubieran visto ayer. Me, <risa> me quedo con tarea, igual que Priscila. Ya le voy a dejar tareas, guys. No, este sonido no lo tenemos, you know? Entonces es necesario que lo obliguemos un poquito. Como los españoles que dicen corazón, right? Zapato. ¿Qué otra palabra suena con Z, guys? Corazón, zapato. Zabaleta. Mi apellido es Sarceño, pero yo no lo pronuncio con Z. ¿Cuál otra? Manzana. Manzana. Pero nosotros Carranza. no decimos manzana. No decimos carranza. Lo usamos como una S, right? Carranza, manzana. Entonces, por eso es que vamos a tener que obligar el sonido. So, practiquemos en español. Digan zapato. Zapato. Como español, zapato. 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 zapato corazón. 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 Si ponen atención, ¿dónde sale el sonido? Es zapato. Zapato. Right? Sacan la lengua. Es lo mismo. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Ah, yes. Exactly. Es el mismo sonido. So, zapato. Tooth, teeth, right? Tooth, es exactamente teeth. el mismo sonido. Mm -hmm. That's the same sound. So, now, tenemos estas words. Remember, ellos son excepciones a los plurales y singulares. Ok, guys, vamos a practicar un poquito haciendo estas preguntas, right? What time do or what time does? What I want you to do is the following. Vamos a hacer little. Vamos a escribir ahorita solo tres. I want you to write. Solo tres preguntitas, ya sea, what time do you or what time does your cat, your neighbor, for example, what time does your neighbor, do you know the meaning of neighbor? ¿Saben el significado de neighbor? Do you know the meaning of neighbor? Vecino. El vecino, exactly. So, do you have a neighbor? ¿Tienen algún vecino cerca? Yes. Okay, so does your neighbor play music? Les pone música. No. Oh, oh, wow. Claro que sí. <laughs> yeah, yeah, sí, qué raro. Okay, what time? What time? What time does your neighbor play music? What time? At five a.m. Five a.m. Ooh. <laughs> okay, so band the music at 5 a.m. What about you guys? Mr. Medina, what time does your neighbor play music? No, 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 no tengo vecino. You don't have a neighbor? No tiene vecino cerca? No. Oh, okay. Okay, guys, what about the rest of you? Do you have a Yo soy la vecina que pone la música. <laughs> <laughs> okay. <laughs> So, what time? Priscilla, what time do you play music? Depende. So, Priscilla is la Depende a qué hora haga la limpieza. <laughs> And what type of, okay, Priscilla, what type of music? ¿Qué tipo de música do you play? Bad Bunny. No. no, no. La risa, no, no, la condena. Un puro sí, corte. No, yeah, sure. Yes, of course. Okay, let me yeah, see. Queen. Ah, uh, no, but Queen es otro otro nivel, you know. Okay, ¿quién tiene cara de poner música? I Diego. don't know. Oh, Diego. A Diego lo veo tranquilo, but we don't know. Diego. No, mis. No. no. Que no le engañe esa cara de serio. You don't play music. Ah, he looks kind of serious. Okay. A Johnny lo veo como bien, bien serio, like, like very professional. I don't know. I don't, I don't see him like playing music. Johnny, do you? Do you play music? No, I don't. You don't. You respect your neighbors. Let me see. A Senia también la veo como mm, not the kind of, pero al revés, sí. I don't know why. <laughs> A ver si la veo de las que levantan el vecino a las 4 de la mañana. Pero, <ríe> pero, 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 p
como que le pagaran por poner música todos los días. Ella sí, de verdad, se llevó el premio de la vecina más ruidosa, dan las 10 de la noche a veces, que de hecho en algunas clases estoy segurísima que se debe haber escuchado música de ella, porque no para todo el día. Sí, no recuerdo haber es escuchado increíble. música de fondo. Ok, but... So en mi caso sí, yo soy la vecina que pone la música. ¡No! Cuando, cuando estoy en casa, se nota que estoy en casa. Really, pero a, a sí. Senia le veo como, a usted le veo como, no sé, más, you know, low profile. <laughs> ok, <laughs> what type of music do you play? ¿Qué tipo de música? What kind of music? Uh, a mí me gusta bastante escuchar rock, oh. pero no sé, soy como que variado, porque a veces estoy como de ánimo de escuchar salsa o solo baladas. Oh, but, okay. but it's fine, it's <laughs> acceptable. Siempre que no sea Bad Bunny, I think we're good. Ah, no, no. As long as it is not reggaeton, I think it's fine. Okay, okay, great. So, guys, I'll give you some minutes. Escribamos un par de preguntitas con what time, right? ¿A qué horas? Remember, podemos utilizar do or does. So, hagan, escriban preguntas interesantes. That your classmates will be like, ah, you know. Algo que podamos utilizar para conversar, right? Eh, si van a escribir con does, eh, no le pongan el nombre de alguien que no conocemos, pero sí puede ser como What time does your dad, does your sister, does your boss, does your coworker, o so, alguien que esté relacionado con ustedes. So I'll give you like four minutes. Solo son tres preguntas. It's only three.
One more minute. Gracias, Evelyn, por la confirmación. Thank you so much. Guys, necesitan más tiempo. Do you need more time? Ready. Okay, perfect, perfect. Okay, so tell us your question. ¿Cuáles son sus preguntas, guys? What are your questions? What time do we eat the cake? <laughs> Uh, we ate it. <laughs> I don't know you guys, but I love <laughs> So I had it for dinner. <laughs> hey, that's a nice question. <laughs> okay. Uh, guys, okay, next question. ¿Qué preguntas hicieron? What questions do you have? Let me listen to your questions. What time will you be available? That's a good question. <laughs> I don't know. I don't know the answer, but very good question. What time will be you will you be available? Mm -hmm. Next. What time do you brush your teeth? Mm, ah, muy bien, your teeth. Very good. Um, I brush my teeth like three, four, or five times a day. So I don't have a time, but I I brush them very often. So me cepillo los dientes a lot of times mm -hmm. because of the braces. <laughs> okay, next question. Next, next, next. What time do you visit your boyfriend? Um, there is no time. <laughs> there is no time for that. I would say any time. <laughs> okay, le voy a escribir en el chat. I'm going to write it in the chat. So anytime is como en cualquier momento. Anytime. Anytime. Como en cualquier momento. Para que you no know, le vayan agregando su listita también. Mm -hmm. Next question, guys. Ayúdenme with the questions. What do you have? What time do you cook your dinner? Okay. Guys, what time do you cook your dinner? Johnny's question is very nice. What time do you cook your dinner? Usually seven. Okay, usually at seven. Okay, perfect, perfect. Six at meal. 
6 p.m. 6 p.m. or oh. 6 or oh, middle. And a half. And a half. Uh -huh. Okay, so six or six and a half. Okay, perfect. Next question. Senia, ayudemos con las preguntas también. I want to listen to your voice. What time do you breakfast? Okay, so what time do you do you make or do you eat? Eat. Okay, so what time do you eat breakfast? Guys, what time do you eat breakfast? In my case, I eat breakfast at seven. What time do you eat breakfast? Around seven. Around seven too, okay. Around seven. What about the rest of you? Around about six o'clock and six and a half. Okay, around six, six and a half. Okay, perfect, perfect. Mm -hmm. Bien temprano, <laughs> really early. Okay, okay. Next question. ¿Quién más tiene preguntas? Questions, questions. Let me see. La voz de quién más no reconozco. Mm. Andrea. Yes. <laughs> I was going to say Andrea. Me leyó la mente. Okay, so Andrea, help us. Andrea. Well, Andrea se sentía un poco mal, no sé si se se fue a recostar. <laughs> Probably, we don't know. Okay, okay, guys, but I'm really happy because we have a couple of questions. So now let's do the following. Vamos a crear una pequeña conversación. Tenemos un par de, min de minutos libres, de minutos available para esta actividad. So, el día de ayer practicamos WH questions de manera bien general. Eh, vamos a seguir con eso today, agregando la parte de what time type of questions. Deme un segundo, solo cambio de, de anfitrión. Sí, ya está. Ok. So, los voy a enviar a grupos pequeños. Guys, quiero que creen una conversación. I want you to make a conversation, right? Donde se saludan, vamos desde el saludo con los compañeros, like, hello, right, how are you doing? Oh, no se preocupe, Andrea, gracias. <ríe> ok, so, vamos a practicar esta parte and incluyan preguntas. I want you to include as many questions as you can. So, puede ser, por ejemplo, like the first person says, hello, how are you doing, right? And then the other person says, I'm fine. Thanks for asking, right? Thanks for asking. Uh, where, are, where are you going? No sé, where do you go? Thanks for asking. Uh, puede ser como, what time is it, right? So what time is it? Or something like that. Let us practice all these questions that we've seen. Listo, why, when, how, what, etc. Y todas en una misma conversación. Again, si se sienten cómodos intentando crear la conversación sin escribirla, perfecto, hagámoslo de esa forma. Si se sienten más cómodos escribiéndola primero y luego practicándola, it's okay. La idea es que se sientan cómodos you know, y que luego vamos desarrollando fluidez. Eh, los voy a invitar a grupos, están bastante pequeños. They are kind of eh, small groups. Para que podamos practicar, so, denme un segundito, les acabo de enviar la invitación. Tenemos cinco, cinco, siete minutos para crearla y luego venimos y la presentamos. Me confirma si todos la recibieron, porfa, y si la pueden ver. Yes, miss. Ok, perfect, perfect, perfect. Ok, great. So, vamos a los grupos, creamos la conversación y luego regresamos. Let's go, guys. Vámonos. Let's go there. Si necesitan escribirla, perfect. Si la pueden decir sin escribirla, muchísimo mejor. Even better. Me confirman si todos logran ver la invitación, guys. Eh, Mr. Medina, Mr. Romero.
Hello, and thanks a lot for coming back. So hey guys, thanks a lot for returning here. ¿Cómo les fue? I was listening to a group. Estuvimos por ahí platicando. Súper interesante. You know, se nos fue el tiempo. Asking questions. And espero que les haya sucedido lo mismo. At the end de eso se trata, right? They just start talking. Y no se den cuenta en qué momento usan inglés, pero lo usan, right? Did you have the chance to practice? ¿Pudieron practicar un poquito? Were you, uh, were you able to practice a little? Yes, Andrea tiene muy buenas preguntas. Ah, okay. <laughs> Interesting. Ok, let's do the following. Eh, por el tiempo, vamos a dejar las, las, you know, las preguntas para el día de mañana. We are going to leave them for tomorrow. Pero antes de eso, no, ya no se las voy a escribir acá. Ahorita que terminemos eh, la clase, les voy a enviar una lista de palabras en el grupo de WhatsApp y necesito que me las practiquen, right? Especialmente les voy a mandar con el sonido de TH, que vamos a forzarlo un poquito. Para que, you know, cuando tengan tiempo, al igual que Priscila, solo apagan el micrófono, <ríe> no con el cliente, guys. <ríe> y pues practiquen las palabras que se les sean difíciles, right? Por ejemplo, hay algunas que, como birthday, eh, la palabra, el verbo pensar, think, right? Uh, y through y cosas de ese tipo que es, se nos hacen un poquito difíciles de pronunciarles. Guys, eh, antes de irnos, solo les voy a pasar asistencia. Thank you so much for your participation. Súper interesante. It was really interesting to listen to you. Seguimos el día de mañana. Please don't miss. Ya nos faltan poquitas sesiones, así que todos los días es bien importante tenerlos y sobre todo participar, eh, practicar, you know, en, en there we go. Eh, Andrea, regáleme confirmación, porfa. Present. Gracias. Diego. Present. Gracias. Evelyn. Fatima is not there. Giovanni. Present. Perdón. Gracias. No se preocupe. I got you. I got you there. Mr. Medina. Present. Gracias, Mr. Oh, Mr. Romero dijo que estaba lloviendo. Probably he can present, hear us. Present. Gracias, gracias, Mr. Romero. Johnny. Present. Daniel. Present. Thank you so much. Jair, le agradezco enormemente por conectarse. Thank you so much for that. Eh, Priscila. Present. Thank you. Rebe. Present. Gracias, Senia. Gracias. Thank you very much. And Jess is not there. Ok, guys. Eh, Luke, el día de ahora tenemos one on one con Rebe. So, Rebe, regálenme un par de minutitos, porfa. El día de mañana, solamente para darles el update eh, con Senia, por, para que ustedes también you know, lo tengan en mente. Chicos, gracias por la participación. Estuvo súper, súper genial. Nos vemos el día de mañana. Que descansen bien. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye bye, me apartan bye. el pastel. <laughs> bye bye, see you guys. And uh, thank you. You are welcome. Deme un segundito, Rebe. Give me just a moment. Ah, no, solo nosotros quedamos. Pensé que había alguien más. <laughs> ok, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you? Gracias por, por conectarse. Yo sé que iba en camino todavía. And I'm sorry si ahí le estoy molestando. Sí. <risa> pero, no, tranquila. No. Pero dije, Rebe se conecta temprano. Dije, quizás le pasó algo. You know? <risa> ok. <risa> <risa> ok. Gracias, Miss. Eh, le comento, por lo general, nuestra one-on-one -on -one, eh, o la sesión one-on-one -on -one es como el espacio eh, para que revisamos cualquier pregunta, algo de un tema que no esté claro, pronunciación, gramática, eh, o para ver de qué manera le puedo ayudar. Pe eh, y también, pues, eh, aprovechando que es la primera vez que estamos de one on one, eh, eh, me gustaría saber también cómo se siente. Y uno, ya llevamos casi tres semanas terminadas. Uh, ¿Cómo sí. ha sentido el programa? You know? Um, ha llenado sus expectativas, siente que está practicando más, ya se recuerda un poquito del vocabulario. ¿Cómo se siente? La verdad es que este, creo que nunca había estado en un curso de inglés. La verdad, solamente el inglés que yo he recibido en el, en el colegio, ¿verdad? Ah, 
Entonces, eh, sí siento que he aprendido un montón, o sea, había olvidado un montón de cosas, por ejemplo, cómo hacer preguntas, eh, los conectores, todo eso, entonces, vocabulario, o sea, y la verdad sí me parecen las clases bastante eh, interactivas y para mí, o sea, el hecho de que hoy no pude conectarme en la hora eh, correcta, ¿verdad? siento que sí me dejó un poco de una... Pequeña perdida, por ahí perdida. Porque sí, <ríe> porque para mí cada clase realmente eh, tiene bastante contenido, o sea, perderse una clase ya para la siguiente clase ya es como un poco más complicado entenderlo, entonces sí me gusta, o sea, me siento bastante, bastante, bastante bien y sí siento que voy aprendiendo mucho, sí, la verdad, es este... Es bien bonito, es bien bonito. La verdad sí me, me, me encanta escuchar sus comentarios, que sobre todo que estamos llenando sus expectativas con respecto al programa, right? Uh, la idea o nuestro sí. objetivo es, es como no solo tirarles el vocabulario, ¿verdad? Como decimos, sino que ustedes sí. lo logren procesar, you know? y sobre todo que se comuniquen. En, en I'm super impressed, porque veo que la mayoría se comunica súper bien. Eh, le he escuchado a usted y tiene una muy buena base de vocabulario so your vocabulary is good tiene muy buena entonación eh, tiene un muy buen sonido al momento de, de decir las oraciones you know, de entablar una conversación se oye bastante bonito so yeah I think we're good I think we're super good eh, si gusta revisamos lo que vimos al inicio de la clase porque vimos la hora no era como sí. mucho eh, sí, sí, sí pero para que, you know, eh, clarifiquemos como un par de cositas. Igual, el video siempre se sube al finalizar el día. Mañana más o menos a las 9, 10 de la mañana ya están los videos posteados. Usted puede entrar y puede, mientras está trabajando, you know, no es necesario que esté también con el teléfono acá. Sí. Pero, pero ahí puede escuchar el video así como, como cuando oímos música, ¿verdad? Ajá. Para que usted lo detenga okay. o anything. Vimos al inicio de la clase eh, un poquito de cómo leer la hora. Hay diferentes tipos de preguntas. Una de ellas es la, la expresión esta de what time. What time es para la hora. Cuando usted escucha what time, me está pidiendo la hora. ¿A qué horas? Pero hago algo. Por ejemplo, what time is it? Esta sí me pide a qué, qué hora es. Por ejemplo, ahorita, si se fijan, what time is it? Siempre que tengo esta pregunta, yo respondo con is. Right? Ahorita son las 10 con 6. So, 10. Y como tengo este 0 acá, yo normalmente lo leo como it is 10. Y el 0 lo voy a leer como la letra, como si fuera una letra O. Oh, so, es O. Oh, 10 o 6. O. Oh. Right? Esto pasa hasta del 1 al 9. Oh, yes. Por ejemplo, si fuera las 10 y 4. So, what time is it? 10.04. Yes, very good. What about this one? What time is it? 10.09. Perfect. There we go. Okay, now, para los en puntito, si fueran las 10, normalmente utilizamos esa expresión, que es o'clock. Hay varias formas de decirlo, but normally we use esta de acá. So, it is 10 o'clock. Son las 10 en punto. Algunas veces también va a escuchar la palabra sharp. So it is ten sharp. Es un poco más informal, pero también significa lo mismo. So it is ten sharp or it is ten o'clock. So una hora exacta, right? Two o'clock, three o'clock, four o'clock. Si lleva minutos, ya no es o'clock. Yeah, so we cannot use it that way. Now, tenemos un par de cambios al momento que hablamos de la hora. Por ejemplo, tenemos los y 15. Para los y 15 los puede leer así como está acá. 7, 15. Y esa es la hora. It's okay. Pero hay otra forma también. En vez de decir 15, sería como un cuarto, right? Entonces voy a utilizar en a quarter. Para los cuartos siempre es en a quarter. So 7, en a quarter. 8, en a quarter. So repita conmigo. En. A quarter. 
a cutter. Esta de acá es cutter, exacto. Ahora vamos a unir estos dos sonidos. En a. En a. En a cutter. Very good. So seven and a quarter. Uh -huh, that, there we go. Si fueran, por ejemplo, las nueve es lo mismo. Nine and a quarter. Or nine fifteen. Nine and a quarter. Mm -hmm. So nine and a quarter. Okay. Si fuera, si fuera, por ejemplo, esta hora, si son nueve cuarenta y cinco, nine forty five, pero faltan quince para la hora siguiente. Right? Entonces es como 15 para las 10, pero los 15 también los puedo decir en a quarter. Entonces, ¿cómo puedo yo decir 15 para las 10? Para hablar de la hora siguiente, yo voy a utilizar tú. Eso sería a quarter, quarter, two. two, y ahora la siguiente hora que sería en las 10. So a quarter to 10. Un cuarto para las 10. A quarter to 10. Imagínese que salga a almorzar a las, no sé, a las 11.45, right? So, ¿cómo le diría esta hora? How can I read it? A quarter to 12. Exactly, a quarter to 12. That is the one. Um, mm -hmm. O puedo decir 15 to 12, pero es lo mismo, a quarter or 15. Si la hora me cambia y yo tengo, por ejemplo, la una y media, yo todas estas horas las puedo leer como 1.30. Y está bien, pero hay otra forma de leerlo. Los 30, yo voy a decir en a half. En a half. So, repita conmigo. En a half. Yes, ahora unimos el sonido en a. En a. En a, en a half. En a half. One and a half. One and a half. Súper bien, no le cuesta la pronunciación. Yes. <risa> ok, súper genial. Ok. So, todos los 30 van a ser iguales. One and a half, two and a half, three and a half, seven and a half. Right? Solo es la hora y luego and a half. So, teníamos este que era el two, pero también tenemos algunas veces que tengo este, esta, esta hora, you know, que acaba de pasar, por ejemplo, pero han pasado 20 minutos. So, han pasado 20 de las 7. Entonces, a veces, no es necesario que utilicemos tú. A veces vamos a utilizar otra expresión que es past para hablar cuántos minutos han pasado de una hora. Siempre que sea antes del 30, es normal que utilicemos past. Por ejemplo, en esta de acá, 720, ¿cuántos minutos ya pasaron? 20. Entonces comenzamos con 20. Sería 20 y voy a utilizar esta expresión, past. It is 20 past. Pasaron ya de las 7. Right? So, 20 past 7. 20 pasada las 7. 20 después de las 7. Uh -huh. Tengo, por ejemplo, digamos que son las 9 con 12. Right? So, 9 and 9, 12. ¿De qué forma la puedo expresar? Tell me another way. 12 past 9. Perfect, yes, exactly. So, eso es parte de lo que vimos el día de ahora. Eh, le voy a mandar ahorita, escríbame porfa, write to me in WhatsApp. Le voy a mandar un par de, de tiempos, de horas. Y, y usted me dice cómo, cómo se leerían, ¿verdad? Para que practiquemos a Little Beast. Me lo puede enviar ahora o me lo manda mañana, no se preocupe. No la voy a tener acá desvelada tampoco. <risa> so, en en audio se la mando. No lo puede escribir. You can write it down. Creo que es más fácil. Uh -huh. o, 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 o en audio, como le salga okay. más fácil. Uh -huh. Si quiere practicar audio, perfecto. Okay. Okay. <laughs> no me molesto. Okay. I don't mind. Ok, perfecto. So, eh, Rebe, no sé si tiene alguna pregunta para mí. Eh, realmente ha sido bastante, bastante clara. Y siempre que le hago una pregunta es porque, o sea, Ahí la tengo, yo nunca me quedo con nada. La verdad es que sí, eh, solo es como de, de, de repasarlo, de, de repasarlo porque sí a veces tengo un problema con el do y el das, pero voy directo a los apuntes y ahí ya voy eh, agarrando ya el, el hilo, ¿verdad? Entonces creo que es, es más que nada de ir repasando, pero ha sido bastante, bastante clara. 
Great. Igual, la invito también a que, a que revise el video y uno lo puede ver así como la música que escuchamos para que clarifique y pueda ir practicando al mismo tiempo también. Eh, ya no le quito más tiempo, sorry, ya le robé un par de minutitos, <risa> pero le agradezco enormemente. Y tranquila, cualquier, tranquila. Cualquier cosa, cualquier duda que tenga, escríbame you know, y la podemos solventar. No sé si empezó a trabajar en la plataforma también, si hay algún ejercicio que no le esté... Eh, marcando correctamente, mándame, mándame una captura y, y lo revisamos, you know, no worries. So, gracias, Rebe, sí. nos vemos mañana. I'll see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you Happy tomorrow. birthday. Ay, thank you. Bye-bye. <laughs> Good night.